Jeg står her med Sonys to helt nye spejlreflekskameraer. Det er Alfa 500 og Alfa 550. Det som Sony udmærker sig ved, når vi snakker om spejlreflekskameraer, det er, når man køber et Sony spejlreflekskamera, så er man altid sikker på, at man har billedstabilisering i kamerahuset. Det vil sige, uanset hvilken optik man køber, eller den standardoptik, der følger med og sætter på kameraet, jamen så har vi altså billedstabilisering. Og det kan vi så se, hvordan de virker herovre på øh, animationen. Når vi tager et billede med længere lukketid eller om aftenen for eksempel, jamen så kan vi komme til at ryste lidt både vertikal og horizontal. Som vi kan se på billedet her, jamen så bliver billedet også rystet og uskarpt. I det, man har billedstabilisering indbygget i huset, jamen så sidder der en motor, som så stabiliserer chippen afhængig af, hvordan man ryster. Det vil sige, uanset om man ryster den ene vej eller den anden vej, jamen så vil billedet blive stabiliseret og billedet blive, blive skarpt. En anden ting, der også er, det er noget, der hedder iStart Autofokus. Det vil sige, at lige så snart man sætter kameraet op for en øje, jamen så begynder kameraet at fokusere stille skarp. Det vil sige, at man skal ikke selv holde knappen halvt ned for at stille skarp. Det er en fordel, hvis man har børn, som løber rundt og leger, eller hvis man skal tage billeder af noget i bevægelse, jamen så kan man zoome og panorere kameraet, og så vil kameraet så automatisk stille skarp. Og når man så har motivet lige i centrum, eller der man vil have det, jamen så tager man billedet med det samme, uden forsinkelse. Og den er rigtig lækker til bevægelser, til børn eller til sportsspillere, hvor kameraet helt automatisk stiller skarp. En anden unik feature, det er jo en ting, vi øh, sn- øh, hører meget om, det er noget, der hedder HDRI, High Dynamic Range øh, Image. Det vil sige, at det er flere billeder, man lægger sammen med flere forskellige eksponeringer, som skaber en meget større dynamik i øh, billedet. Og her vil jeg gerne vise jer et par eksempler, hvordan det ser ud. For eksempel her, hvor ved at lægge flere billeder sammen med flere eksponeringer, jamen, så får vi meget mere dynamik i billedet, hvor øh, tonerne bare brager derudad. Og det ser selvfølgelig rigtig, rigtig godt ud. Den måde, det virker med Alfa 555, det er, at kameraet lægger to billeder sammen. Det vil sige et undereksponeret billede og et overeksponeret billede. Og derefter skaber det et meget mere realistisk og naturtro billede. Her ser vi lige et par animationer, hvordan de virker. Vi har et underbelyst billede, et overbelyst billede. Begge billeder bliver lagt sammen. Så skaber vi altså meget mere naturtro billede. Det vil så sige, at når vi tager et billede ud i landskabet, jamen er det... Er det skyerne, vi vil fokusere på, jamen så bliver de perfekt eksponeret, hvor vi ingen detaljer får ned i, øh, ned i bunden i de mørke områder. Men er det mere bunden hernede, vi vil fokusere på, jamen så bliver skyerne overeksponeret, de, bliver, de, bliver, de kritter ud. Ved at bruge den her funktion, der hedder HDR-funktionen, jamen så lægger den et overeksponeret og et undereksponeret billede sammen, så vi får altså det bedste fra begge sider, så vi får altså de her øh, realistiske, dynamiske områder. Og det skal vi lige prøve at se igen et eksempel på her, hvor vi har et overeksponeret og et undereksponeret billede, og lægger dem sammen, jamen så får vi et meget mere naturtro billede. Og det vil jeg gerne vise, hvordan man gør. Jeg trykker på knappen, der hedder D-Range, og går ned i HDR. Der er så fem niveauer, man kan indstille, og helt op til tre eksponeringstrin. Og man kan også få kameraet til at køre hele auto. Det vil sige, at hvis jeg kører auto her, jamen stiller skarp, så har kameraet allerede taget to billeder, et undereksponeret og et overeksponeret, og lagt dem sammen til et billede, så vi får et meget mere naturtro billede. Øhm, og den er perfekt til landskabsbilleder selvfølgelig, og øh, det man skal passe på med, det er selvfølgelig bevægelser, fordi at, øh, hele processen tager to sekunder. Fra den tager to billeder og lægger dem sammen til et billede, så hvis der er bevægelse på billedet, jamen, så øh, vil det selvfølgelig se lidt mærkeligt ud. Begge kameraer kan køre fem billeder i sekundet i fuld opløsning. Og øh, det der er fælles for begge kameraer, det er at de har indbygget LiveView. Det der er helt unikt øh, ved Sony's LiveView, det er at øh, der sidder en øh, chip her på toppen, som genskaber LiveViewen. Det vil så sige, at når vi tager billeder med LiveView, jamen, så er der ingen forsinkelser på. Når man bruger LiveViewen øh, og kører kontinuerlige optagelser, jamen, så kan man tage fire billeder i sekundet med LiveView. Ellers med søger er det fem billeder i sekundet. Alfa 550 øh, adskiller sig fra 500 ved, at den har en speciel funktion, som kan tage syv billeder i sekundet. Og øh, det kan vi lige prøve at se, hvordan det virker. Sådan. 
Som vi ser her, så har jeg aktiveret LiveView-funktionen. Og jeg trykker på knappen her ved celluløse og øh, øh, kontinuerlige billeder. Og der står så, at det ikke er tilgængeligt, fordi vi har HDR-funktionen sat til. Så den slår vi lige fra igen. Går op på OFF der. Går ind, og så tager vi øh, S. Det vil sige, at jeg med LiveView faktisk kan tage 7 billeder i sekundet. Som er relativt hurtigt. Det der er med den funktion, det er, at man skal være sikker på, at motivet, man tager billeder af med 7 billeder i sekundet, det er, at motiver inden for samme afstand, når, øh, når der bevæger sig, fordi fokusering og eksponering <coughs> bliver låst, sådan at det er muligt at tage de her syv billeder i sekundet. Ellers ved normal kontinuerlig optagelse, så kan kameraet tage fem billeder i sekundet i fuld opløsning. En anden ting, som vi kan se her, udover at øh, vi har en live LiveView fra Sony, jamen, øh, så har kameraet også noget, der hedder Manual Focus Check LiveView. <coughs> Det vil sige, at lige snart jeg trykker ned på knappen her, så sker der det, at øh, kameraet slår den lille chip fra, som laver LiveView normalt, og åbner for spejlet ind i huset. Det vil sige, at man her bruger man den store CMOS-chip med mange flere, øh, mange flere pixels. Det vil sige, at billedet bliver meget skarpere i det. Og øh, hvis jeg skal gå ind og se fokus, se fokus og skarphed, jamen, så kan jeg stå og trykke på lupen her. Det vil sige, at nu kommer der en, øh, en firkant frem. Jeg kan bruge joystick her til at markere, hvor jeg vil skarpe, se skarphed. Det vil sige, at øh, jeg trykker på lupen igen. Jamen, så zoomer den syv gange tættere på, og en gang til 14 gange tættere på. Det er en fordel at bruge, hvis øh, jeg gerne vil tjekke, at billedet er skarpt det sted, hvor jeg øh, gerne vil tage billedet. Så der bruger man den, der hedder Manual Focus Check Live View. Så tager vi billedet. Ellers ved normal live view, jamen, så tager man billede, og den er super hurtig til at tage øh, billede med almindelig live view. Igen her ser vi øh, konstruktionen på Sony's live view, øh, hvor vi ved Sony's live view har en, øh, en separat chip til at genskabe øh, billede på, øh, på skærmen. Det vil sige, at når vi tager billede, jamen, så er det normal hastighed. Ved manual check live view, som jeg fortalte om lige før, det var jo, at, øh, at kameraet slukkede for den lille chip heroppe og åbnede for spejlet, så man brugte den store chip, det vil sige den store chip med den høje opløsning, så vi kan bedre se detaljer, når vi skal zoome tæt på, for at se, om billedet er skarpt det sted, vi gerne vil tage billede. Så vi har altså begge muligheder for live view i Alfa 500 og 550. Samtidig med, når vi har live view, jamen, så er det, der er lækkert, det er, at skærmen kan klappes ud, det vil sige, at man har meget større frihed, for at tage nogle billeder, og man kan også bedre håndholde kameraet. Er det småbørn, vi skal filme på gulvet, så kan man sætte på hug og kigge direkte ned på skærmen, og så kan man bedre få en, en, en god vinkel og holde kameraet meget bedre. Eller hvis man er til et koncert eller et sted, hvor der er mange mennesker, jamen, så kan man bedre se, hvad for nogle billeder man tager ved at se på skærmen, fordi den kan klippes ud. Eller for eksempel, man kan stå hernede og så se, og så tage et billede ned øh, et sted, hvor det for eksempel mørk, men ikke kan komme til at se, hvad der er for noget. Så den er meget, meget fleksibel, den skærm. I øvrigt skal jeg også nævne, at øh, begge skærme på Alfa 500 og Alfa 550 er på tre tommer. Forskellen er, at Alfa 500 har, ni, har 230.000 pixels på skærmen. Alfa 550 har 920.000 pixels på skærmen. Det vil sige, at Alfa 550 har en meget bedre opløsning på skærmen. Så det er meget nemmere at se detaljerne, efter man har taget billede. En sidste ting, jeg gerne vil fremhæve, når vi snakker om Sony, det er jo, at øh, der er et stort udvalg af tilbehør. Der er masser af objektiver, man køber. Blandt andet er jo, at øh, hvis man har Konica Minolta objektiver hjemme, jamen, øh, så kan man jo bruge sine objektiver fra Minolta kamera over i Sonys kamera. Det gælder både objektiver, det er også blitz og flash osv. En helt anden speciel ting, det er, at Sony samarbejder arbejder med Carl Zeiss. Det vil sige, at hvis man gerne vil have en Zeiss-optik, jamen så kan man købe Sonys kamera, og derved kan man så købe Carl Zeiss-objektiver. Og de spænder fra faste brandvider og til zoom og hvidving osv. Så der er et godt udvalg af det.